നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈസിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൈക്കൽ ഫെറഡെ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ലോ ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈസിസ് സോ എന്താണ് ഫാരഡേയുടെ ഇലക്ട്രോളിസിലെ ഫസ്റ്റ് ലോ മൈക്കൽ ഫാരഡെ പറയുകയാണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സെൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് എനി ഇലക്ട്രോൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ഇലക്ട്രോണിക് അഥവാ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സബ്സെൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് ആനോഡ് ഓർ കാതോ is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte idana michael farad parayane appo electrolysis nadakkumbo aa electrolysis nadakkuna samayathe anode lo cathode cathode deposit cheyugayo anode liberate cheyapadugayo cheyna aa vasthuvinte amount adile kadannu poya current ne ner rega anubhavathil irikkum mathematically the amount of substance deposit liberated is m at any electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte that can be represented by q quantity of electricity passing through the electrolyte so mathematically first law of coffey's first law is m proportional to q and also we can write m is equal to a proportionality constant in z where z is called electrochemical equivalent so z is proportionality constant in so z is called a electrochemical equivalent electrochemical equivalent and not like electrochemical equivalent so since q is equal to current in ampere into time in second so q is equal to i into t i'm already are substitute it that our equation m is equal to z into i into t so this is the mathematical equation of faraday's first law m is equal to z into i into t if i is equal to 1 ampere t is equal to 1 second then m is equal to z or z is equal to m it is clear that electrochemical equivalent is the amount of substance deposited or liberated when 1 ampere current passes through in 1 second so one ampere current one second il pass cheyumbo avu deposit ge liberate cheyapadunu alde amount ine aanu nammude vilikka electrochemical equivalent z enu vilikka so this is the mathematical expression of faraday's first law so i repeat what is faraday's first law the amount of substance m deposited or liberated at any electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte ini namukke amount of electricity required for oxidation or reduction of a metal ion allengile for substance nammal electrolysis nadakkumbo oxidation um reduction um electron venam aa electron nammal endu kodukkana avada electricity kodukkana appa charge required for one mole electron kandupidikkam so namukku ariyam silver ag plus ag plus ഒരു ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് എ ജി ആവും സോ വൺ മോൾ എ ജി ഇസ് ഫോമഡ് ബൈ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ എ ജി പ്ലസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വൺ മോൾ എ ജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എങ്കിൽ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ എ ജി പ്ലസ് സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര കറണ്ട് കൊടുക്കണം മാത്തമാറ്റിക്കലി ആ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ചാർജ് ലിക്വേഡ് ചാർജ് ലിക്വേഡ് ഫോർ one mole electron charge required for one mole electron is equal to charge of electron charge of electron into avogadro number because one mole electron is 6.0 in raised to 23 so one mole electron etra charge venam nu kandupidikkunnathu electron da charge into avogadro number so we know that electron charge 1.60 to 10 raised to minus 19 into avogadro number 6.02 raised to 23 so result is 9487 coulomb idu nammal round cheyidittu approximate edukum 96500 coulomb this 96500 coulomb is called a 1 faraday 1 faraday appo oru mole electron 
ഓക്സിഡേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ റിഡക്ഷൻ നടക്കാനായിക്കോട്ടെ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആവശ്യമായി കൊടുക്കേണ്ട ചാർജ് വൺ ഫാരയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ മോൾ എ ജി പ്ലസ് വൺ മോൾ എ ജി ആവാൻ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ആവശ്യമായ ചാർജ് വൺ ഫാരയാണ് അപ്പൊ ചാർജ് റിക്വയേർഡ് ഫോർ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ ടു ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ടു അവോകേറ്റോ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇൻഡു അവോകേറ്റോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ റിസൾട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കൂളും എന്ന് വരും അതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് റൗണ്ട് ഡേ തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂളും ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വൺ ഫാരഡേ അപ്പൊ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ വൺ ഫാരഡേ അപ്പൊ സിമിലർ അല്ലേ സിമിലർ അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം സി യു ടു പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം ടു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ വേണം എങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഫാരഡ് കറണ്ട് വേണം ടു ഫാരഡ് അപ്പൊ ആരുണ്ടാവും വൺ മോൾ കോപ്പർ ഉണ്ടോ സോ വൺ മോൾ കോപ്പർ ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ഗിവിംഗ് ടു ഫാരഡ് കറണ്ട് ടു ഫാരഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കണം സിമിലർലി സിമിലർലി എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം ത്രീ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഫാരഡ് വേണം ത്രീ ഫാരഡ് ഫോം വൺ മോൾ അലൂമിനിയം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മോൾ അലൂമിനിയം ഈസ് ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം അലൂമിനിയം So, 27 gram aluminium deposit here, and our 3 Faraday current apply to the same way. So, 63.5 gram copper deposit here, and 2 Faraday current apply to the same way. In general, in general, M n plus m na uri metal ayo. M n plus n uri metal ayo. Adine, adine. എൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അവിടെ എം എന്ന മെറ്റൽ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എങ്കിൽ എത്ര ഫാരഡേ കറണ്ട് വേണം എൻ ഫാരഡേ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എൻ ഇലക്ട്രോണിനെ എൻ ഫാരഡേ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ വൺ ഫാരഡേ കറണ്ട് ടു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ടു ഫാരഡേ കറണ്ട് ത്രീ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഫാരഡേ കറണ്ട് ഫൈനലി എൻ മോൾ ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഫാരഡേ കറണ്ട് ഇതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് A solution of copper sulfate is electrolyzed in 10 minutes. 10 minutes of copper sulfate is electrolysis. By passing 1.5 ampere current. What is the amount of copper deposit at the cathode? Cathode is a third gram copper deposit. So this is the electrolysis of copper sulfate. Of course, there is a cathode in the anode. Current passing is 1.5 ampere current. 10 minutes passing. Now, there is a third gram copper. X gram. That X gram is a third gram copper. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ ടു പ്ലസ് കോപ്പർ ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് മോൾ ഇലക്ട്രോൺ റിഡക്ഷൻ നടക്കും രണ്ട് മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ട് മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് രണ്ട് ഫാരഡ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണം സോ ടു ഫാരഡ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക വൺ മോൾ കോപ്പറിന്റെ വെയിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം ഒന്ന് പിന്നെ ചോദിച്ചു സോ കോപ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഫാരഡ് മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കോളും ഈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം കോപ്പർ ചോദ്യം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഗ്രാം കോപ്പർ എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ ക്യൂ കാണാം ചാർജ് ക്യൂസിക്കൽ ഐ ഇൻറ്റു ടി അവിടെ പാസ് ചെയ്ത കറണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ സമയം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് സോ ഐ ഇൻറ്റു ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കൂൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കൂളും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഗ്രാം കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളും പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം നമുക്ക് അറിയാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ കൂളും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിവാർഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ച വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി അഥവാ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് അഥവാ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കൂളും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിവാർഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് പോയിന്റ് ടു നയൻ ഗ്രാം അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ടെൻ മിനിറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരം കൂളും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ചാർജ് പാസ് ചെയ്താൽ അവിടെ എക്സ് ഗ്രാം അഥവാ കണ്ടുപിടിച്ചു പോയിന്റ് ടു നയൻ ഗ്രാം ഓപ്പർ എന്തെയും ക്യാതോട് ഡെപ്പോസിറ്റ് 
series i connected a different electrolyte on the silver nitrate at the copper sulfate which are connected in series series i number connect edu ennitte adude same quantity of electricity pass edu same quantity of electricity pass eda ivada deposit cheyna allekil produce cheyna metal inde weight avade equivalent weight ne nirvega anubhavathil irikkunnana second law parayane angane anengil amount of silver produced amount of silver produced divided by amount of copper produced is equal to equivalent mass of silver divided by equivalent mass of copper so idana second faraday law so faraday second law of electrolysis state that when the same quantity of electricity passing through different electrolytes which are connected in series the amount of substance produced is directly proportional to their equivalent mass or equivalent weight namukku ariyam equivalent weight nammal already second chapter solution le padichu kaynu equivalent weight is equal to atomic mass divided by their valence atomic mass divided by their valence example aluminum aluminum is equal to mass atomic mass of aluminum 27 valence of aluminum 3 so equal to mass of aluminum is 9 gram eduppathu kaanam appo edra ala equal to mass kaanamengil atomic mass divided by valence cheya appo equal to mass kittum aa equal to mass directly proportional aayirikkum ivada deposit cheyna metal ion de weight ഇതാണ് ഫാഡേ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫാഡേ ലോ പഠിച്ചു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈസിൽ ഫാഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് എനി ഇലക്ട്രോ ഡ്യൂട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോളൈസിസ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസിംഗ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്നാണ് ഫാഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫാഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോ വെൻ ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസിംഗ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ദയർ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് വെയ്റ്റ് ഓർ കെമിക്കൽ ഇക്വലന്റ് മാസ് ഇതോടു കൂടി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് മോൾട്ടൺ സോഡിയൻ ക്ലോറൈഡും അക്വസ് സോഡിയൻ ക്ലോറൈഡും ഇലക്ട്രോളിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയ പ്രോഡക്റ്റാണ് കിട്ടുക അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അത് നമ്